హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏఎస్ ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీసీ లెక్చర్స్ ఈరోజు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మెయిన్ సంబంధించిన ఏపీ ఎకానమీ పార్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ స్ట్రాటజీ అనేది మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సోర్స్ ఏది తీసుకుంటా అంటే ఏపీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీకు మొన్న జరిగిన గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ లో మీరు రాసిన ప్రిలిమ్స్ పేపర్ లో మనం చేసిన గైడెన్స్ వీడియోస్ అండ్ స్టడీ మెటీరియల్ నుంచి టోటల్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే డైట్ లో ఇండైట్ లో మీకు అవరాయి సో మెయిన్ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది అంటే ఎకానమీ పార్ట్ లో ఉంటారు అండ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేసిన కూడా నేను ఎకానమీ అండ్ దీంట్లో అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈసారి కూడా ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ విత్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ మీకు కొన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియోస్ అలాగే స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ఇస్తున్నాను ఓకే సో దాని ద్వారా మీకు ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తాను ఓకే అలాగే మొన్న మేము చాలా తక్కువ మంది ఇంటెక్ తీసుకున్నాం గ్రూప్ వన్ గైడెన్స్ బ్యాచ్ కి అలా గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ గైడెన్స్ బ్యాచ్ కి సో దాంట్లో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అయితే క్వాలిఫై అవడం జరిగింది గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ కి దట్ టు మీకు తెలుసు వన్ ఇష్యూ ట్వల్ విషయంలో సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇంత క్లోజ్ ఎడ్జెస్ లో కూడా చాలా మందికి కూడా మంచి మార్క్స్ అయితే వచ్చాయి చాలా మంది నైంటీ దాటి వచ్చాయి అండ్ ఒకరికి అయితే అందరికన్నా హైయెస్ట్ అంటే మా గైడెన్స్ బ్యాచ్ అందరికన్నా హైయెస్ట్ వచ్చిన వరకు అంటే సాయి జగదీష్ కి వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వచ్చాయి సో మెయిన్ గా ఏంటంటే తిను గ్రూప్ వన్ గైడెన్స్ బ్యాచ్ అనమాట సో ఇంటిగ్రేట్ గా గ్రూప్ వన్ కి గ్రూప్ టూ కి చదవాలని చెప్పి చాలా స్ట్రాటజీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ చాలా గైడెన్స్ వీడియోస్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ మెటీరియల్ కూడా అదే పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంటిగ్రేట్ అప్రోచ్ లో సో అది వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి చిన్న డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ ని అంటే ఎగ్జామ్ తరక టెక్నిక్ అనేది మీరు తెలుసుకుంటే మీరు మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఏపీ ఎకానమీ అనేది ఛాలెంజింగ్ అవుతుంది అలాగే ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా ఛాలెంజింగ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఎకానమీ అనేది గేమ్ చేంజర్ అవ్వబోతుంది సో ఇంత షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు ఎలా చదవాలి అండ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలి అనేది కూడా మీకు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఫార్మాట్ లో మీకు ఇస్తాను ఓకే సో జస్ట్ ఒక స్ట్రాటజీ అనేది ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది తన క్వశ్చన్ మార్క్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ మీకు సోషియో ఎకనమిక్ సర్వేలో ఉంటుంది ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే మనకి కొన్ని కీవర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి నెట్ సోన్ ఏరియా ఫారెస్ట్ కరెంట్ ఫ్యారో ల్యాండ్స్ ల్యాండ్ ఫుడ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజర్స్ బ్యారన్ అండ్ అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ ఫ్యారో ల్యాండ్ ఓకే ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక చూసుకుంటే గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ లో ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది యాజ్ ఆన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హాస్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా అండర్ బ్యారన్ అండ్ కల్టబుల్ ల్యాండ్ ఓకే సేమ్ అదే ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు యాజ్ ఆన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హాస్ ద లీస్ట్ నెట్ సోన్ ఏరియా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఇప్పుడు కూడా ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్ లో ఆలోచించాలి అంటే ఈ పట్లో కీవర్డ్స్ కి ఏవైతే లింక్ ఉన్నదో అవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి అంటే ఇంత ముందు ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ అడిగారు ఈసారి ఏంటి మేబీ ఈసారి ఈ పర్సంటేజ్ ఆడడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో మెయిన్ గా ఈ పర్సంటేజ్ అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఈ మెటీరియల్ అయితే మీకు ఇచ్చాను జిస్ట్ లో ఓకే అండ్ ఈ టేబుల్ అంతా కూడా బై హర్ట్ చేయండి ఓకే సో ఇది ఒక పర్స్పెక్టివ్ అంటే మీకు చెప్పినట్టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీలు అంటే నెట్ సోన్ ఏరియా అంటే ఈ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెట్ సోన్ ఏరియా పరంగా లార్జెస్ట్ ఏరియా ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది అలాగే లీస్ట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ కూడా మీరు చూడాలన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ ల్యాండ్ న్యూట్రేషన్ పరంగా నెట్ సోన్ ఏరియా ఎంత అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓకే ఇది మీరు పైహా చేయాలి అండ్ దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది అంటే నంబర్ నిబోనిక్స్ ఓకే సో ఎకానమీ పరంగా మీకు ఏవైతే మీరు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో అంత దానికి కూడా ప్రతి దానికి కూడా నేను మీకు సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాను ఎక్కడైతే ఛాలెంజ్ ఫ
ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ కీవర్డ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ ఆలోచించాలి మీరు ఎందుకంటే ఈ పర్స్పెక్టివ్ లోనే క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ కూడా టార్గెట్ చేస్తుంది మార్క్స్ ఎలా గెయిన్ చేయాలి అంటే విత్ మినిమం ఎఫర్ట్ మాక్సిమం గెయిన్ ఎలా పొందాలనే మాత్రమే ఇక్కడ మీకు పుష్ చేస్తున్నా అనమాట కొన్ని థింగ్స్ అన్ని కూడా ఓకే అయితే ఇక్కడ ల్యాండ్ ఇట్రేషన్ లో ఏది ఎక్కువ ఉందంటే నెట్స్ ఓన్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది అలాగే తక్కువ ఏది ఉందంటే ఫైనల్ ల్యాండ్ అనేది తక్కువ ఉంది అనమాట సో దీంట్లో కూడా మీకు లార్జెస్ట్ అలాగే లీస్ట్ అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ల్యాండ్ ఇట్రేషన్ లో లార్జెస్ట్ ఏదంటే నెట్స్ ఓన్ ఏరియా అండ్ లీస్ట్ ఏదంటే ఫైనల్ ల్యాండ్ ఓకే ఇది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే కాబట్టి ఈ టేబుల్ అంతా కూడా బై హార్ట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ని ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ కింద తీసుకోవాలి సో సేమ్ ఇదే అప్రోచ్ లో క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే అప్రోచ్ లో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇలాంటి ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ ఉంటుంది సో దీన్ని కొంచెం డీకోడ్ చేయాలి ఓపిక్ గా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ కీవర్డ్స్ ఏదైతే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నానో ఈ కీవర్డ్స్ మీద బేస్ చేసుకుని మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చాయి బ్యారన్ అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ నెట్ సోన్ ఏరియా సో ఈ కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకున్న థింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ టేబుల్ లో మనం కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా మార్క్స్ మీకు వచ్చేవి అనమాట ఏపీ అకౌంట్లో ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియా ప్రకారం చూసుకుంటే లార్జెస్ట్ ఎక్కడ అంటే మీకు వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది లీస్ట్ ఏదంటే శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది అయితే మీరు అడగచ్చు ఇలాంటివన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే చాలా చాలా కష్టం అవును కష్టమే కానీ ఇందాక మీకు నంబర్ సరే గుర్తుపెట్టుకోవాలో దానికి నెంబర్ నిమోనిక్స్ చెప్పాను సో ఈ సరే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో మీకు కొన్ని నిమోనిక్స్ చెప్తాను దీనికి కొంచెం విజువలైజేషన్ అవసరం అలాగే వర్డ్ నిమోనిక్స్ కూడా అవసరం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అని ఉంది ఓకే సో మనకేంటంటే నల్లమల అడవుల్లో వైఎస్ఆర్ గారి డెత్ అనేది జరిగింది అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నల్లమల ఫారెస్ట్ లో మరణించారు ఓకే కాబట్టి దీన్ని ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఒక డిమోనిక్ కింద మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా అంటే ఇంకా చూడండి ఫారెస్ట్ అనేది మీరు ఈ నల్లమల ఫారెస్ట్ లో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఎక్కడ చనిపోయారు వైఎస్ఆర్ గారు అంటే నల్లమల ఫారెస్ట్ కాబట్టి వైఎస్ఆర్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే లార్జెస్ట్ ఏది అంటే వైఎస్ఆర్ ఓకే అండ్ దీంట్లో లీస్ట్ ఏదంటే మనకి దీంట్లోనే ఉంది ఎస్ఆర్ అని ఉంది సో లీస్ట్ ఏదంటే శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ అని మీరు డైరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా ఒక విజువల్ ప్రజెంటేషన్ తో అయినా మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఓన్ గా విజువలైజ్ చేసుకున్నా సరే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మీరు కనెక్ట్ చేసుకుంటే అది మీకు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో షిఫ్ట్ అవుతుంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫారెస్ట్ అనే వర్డ్ మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే మీరు ఫస్ట్ నర్మల ఫారెస్ట్ అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ ఇన్సిడెంట్ మీరు గుర్తు చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది సో లార్జెస్ట్ ఏది అంటే నర్మల ఫారెస్ట్ అది కూడా పెద్దది కాబట్టి మీరు వైఎస్ఆర్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ లీస్ట్ దీంట్లోనే మీకు ఎస్ఆర్ అని వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ మీరు శ్రీకాకుళం లింక్ చేసుకోండి సో సింపుల్ గా మీరు ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలో అది షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మీరేంటే మెయిన్ గా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి బ్యారన్ అండ్ అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ ఓకే సో ఇది కూడా మనకి క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారు ఇంతకుముందు గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీలో సో ఇప్పుడు ఈ బ్యారన్ అండ్ అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ ఓకే సో దీంట్లో చూసుకుంటే లార్జెస్ట్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది అలాగే లీస్ట్ ఏమో గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది సో దీనికి అంటే ఒక టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా ఎలాంటి కీవర్డ్ అయితే మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తారు కాబట్టి అన్ కల్టివబుల్ ల్యాండ్ అని ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వీక్ అనిపిస్తుంది కదా దీన్నే కొంచెం కిందకి ఒక స్టోక్ పెడితే ఇది వై అవుతుంది కాబట్టి ఇది వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు సి ఉంది కదా సో దీన్నే మీరు కొంచెం ఇలాగ ఒక స్టోక్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇది జీ కింద అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగా మీరు గుంటూరు అండ్ ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రోక్స్ తోనే ఓకే సో ఇలా కాకుండా ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ లార్జెస్ట్ అనేది వై అనేది ఇప్పుడు పెద్ద వచ్చింది కాబట్టి మనకి వై లార్జెస్ట్ అవుతుంది అంటే వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్
అండ్ లాస్ట్ లో వై అనేది క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంచాను అనమాట ఓకే జీ అనేది మాత్రమే స్మాల్ చేశాను సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ అనేది నాకు గుర్తుంటుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇది మనం క్రియే నేను క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి ఇది నాకు గుర్తుంటుంది కంపల్సరీగా సో ఇక్కడ ఏంటి వై అనేది క్యాపిటల్ ఉంది కాబట్టి ఇది వైఎస్ డిస్ట్ అవుతుంది సో లార్జెస్ట్ లో సో జీ అనేది మనకి లీస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది గుంటూరు అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇమీడియట్ గా మీరు బ్యారన్ అండ్ అన్కంటబుల్ ల్యాండ్ ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ కనుక చూసుకుంటే వి దగ్గర మీరు జస్ట్ వై చేసేయచ్చు అండ్ సి దగ్గర మీరు జి చేసేయచ్చు సో వై అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ స్ట్రోక్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇది లార్జెస్ట్ అవుతుంది అలాగే దీనికి జస్ట్ చిన్న స్ట్రోక్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇది లీస్ట్ అవుతుంది సో అలా కాదు ఇంకా మీకు సింపుల్గా గుర్తుండాలంటే బ్యారన్ అండ్ అన్కల్టబుల్ ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బి తీసుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ యుఎన్ తీసుకున్నాం సో బంగి ఓకే సో దాంట్లో జీ అనేది ఫస్ట్ గుంటూరు అవుతుంది ఆ తర్వాత వై అనేది వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్మాల్ డేటర్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇది లీస్ట్ అవుతుంది వై అనేది క్యాప్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది లార్జెస్ట్ కింద కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ చూసుకుంటే ల్యాండ్ పుట్ నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజెస్ ఓకే సో దీంట్లో చూసుకుంటే మెయిన్ గా నేను చిన్నది ఫ్రేమ్ చేశాను ఓకే అది మీకు చెప్తాను సో లార్జెస్ట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే నెల్లూరు అండ్ లీస్ట్ ఏదంటే విజయనగరం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో చూసుకుంటే నెట్ ఎసెట్ వాల్యూ అంటాం సో దాన్నే ఎన్ఏవి అంటాం మనం షార్ట్ లో ఇక్కడ మనకి నాన్ అగ్రీ అని ఉంది నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజెస్ లో నాన్ అగ్రీ అనేది తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ రేట్ చూసుకుంటే ఎన్ఏ ఓకే ఎన్ఏ నాన్ అగ్రికల్చర్ దేని నేను ఎన్ఏవి చేశాను అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎన్ఏవి లో స్టార్టింగ్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఇది లార్జెస్ట్ అవుతుంది దీన్ని నేను నెల్లూరు చేసుకుంటాను అనమాట అండ్ లాస్ట్ లో మీకు ఏదంది వి ఉంది సో వి అంటే మీరు విశాఖపట్నం లేకపోతే విజయనగరం రెండు ఉన్నాయి కానీ దీన్ని మీరు విజయనగరంతో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది విజయనగరం అనేది లాస్ట్ లో ఉంది అంటే విశాఖపట్నం తర్వాత ఉంది కాబట్టి అది లాస్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకే ఇక్కడ ఎన్ఏవి అనేది కూడా వి అనేది లాస్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో ఇది జియోగ్రఫీలో చూసుకున్నా సరే మీరు ఇటు తిరుపతి నుంచి ఆలు చేసుకుంటే ఫస్ట్ మీకు నెల్లూరు వస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు విజయనగరం వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆ రూట్ లో మీరు ఆలోచించుకున్నా సరే మీకు ఈజీ అవుతుంది సో ఇదంతా కాదు మీ షార్ట్ లో ఎన్ఏ ఇవన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట సో ఎన్ అంటే మీకు ఏంటి నెల్లూరు ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది రాజేష్ కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే జియోగ్రఫీగా అలాగే వి అంటే విశాఖపట్నం తర్వాత విజయనగరం సో నెల్లూరు ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది రాజకీయం తీసుకున్నాం విజయనగరం లాస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి జియోగ్రఫీ గా స్టేట్ బోర్డర్ కాబట్టి ఒరిస్సా స్టేట్ బోర్డర్ కాబట్టి మీరు విజయనగరం అని తీసుకోవచ్చు ఓకే కాబట్టి ఇలాగా సింపుల్ గా కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ అయితే మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కరెంట్ ఫ్యాలో ఓకే సో లార్జెస్ట్ ఏదంటే అనంతపూర్ లీస్ట్ ఏదంటే వెస్ట్ గోదావరి ఓకే ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చేశానంటే ఈ ఫ్యాలో అనేది కంపల్సరీ కీవర్డ్ అయితే మీకు ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని ఏం చేశానంటే ఎఫ్ఏడబ్ల్యూ కింద మార్చాను ఓకే సో ఇక్కడ మీకేంటంటే కరెంట్ ఫ్యాలీలో ఎఫ్ఏడబ్ల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ ఏలో ఏ ఉంది మీకు అనంతపూర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఏ ఫర్ అనంతపూర్ అండ్ డబ్ల్యూ ఫర్ వెస్ట్ గోదావరి ఓకే సో ఇలాగా సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో జస్ట్ సింపుల్ ట్రిక్స్ కనుక ఫాలో అయితే మీరు మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి నంబర్స్ అడగట్లేదు జస్ట్ లార్జెస్ట్ లీస్ట్ మాత్రం అడుగుతున్నా కాబట్టి దీన్నే మనకి ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ కింద తీసుకొని దీని నుంచి మనకి కనెక్షన్స్ ని లాగాలి ఓకే సో వన్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం కనెక్షన్స్ తీసుకుంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది ఇంత ముందు నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకుండా లేదు ఇప్పుడు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి అదే పెద్ద ఛాలెంజ్ చాలా మంది దగ్గర దగ్గర వచ్చి పోయారు మన ఫిల్మ్స్ లో అందుకు మీరు మళ్ళీ అలాంటి రిస్క్ తీసుకోకూడదనే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది వన్స్ ఎగ్జామ్ లో మీరు కూర్చుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంత ముందు కూడా ఇదే సేమ్ ఇదే లైన్ వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పాను గైడెన్స్ వీడియోస్ లో ఇప్పుడు తెలియదు దీని ఇంపాక్ట్ అనేది ఎగ్జామ్ లో మీరు క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసినట్టు డిఫరెంట్ గా అక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటాను సో సేమ్ అదే మొన్న గ్రూప్ టూ ప్రీమ్స్ లో కానీ గ్రూప్ వన్ ప్రీమ్స్ లో కానీ ఏ ఎగ్జామ్ లో కానీ ఏం వి ఎగ్జామ్ లో కానీ కనెక్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో అందుకు మీకు చెప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెట్ ఏరియా సోన్ ఓకే సో లార్జెస్ట్ ఎక్కడ అంటే గుంటూరు లీస్ట్ ఏదంటే
సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ లీస్ట్లో మీకు విశాఖపట్నం విజయనగరం రెండు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ కూడా మీకు మూవీ షూట్స్ అన్నీ కూడా ఏదో ఒక మూవీ ఉంటుంది రాజశేఖర్ మూవీది ఏదో సమ్ బీచ్ సైడ్ అనేది కొంచెం ఒక సాంగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి దాంతో నేను కనెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి డిఫరెంట్ కాదు విశాఖపట్నం అని నేను విజువలైజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అది మీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకే మూవీ నేమ్ నాకైతే ఐడియా లేదు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసిన సాంగ్ అది సో అది ఆ ఫ్రేమ్ అనేది గుర్తు గుర్తుంది కాబట్టి నేను అలా కనెక్ట్ చేశాను ఓకే ఇలాగ కొన్ని స్టూపిడ్గా కొన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి తప్పదు మరి ఎందుకంటే అన్ని మనకి రొటీన్గా చేయాలంటే కష్టం ఎలాంటి స్టూపిడిటీ థింగ్స్తో కనెక్ట్ చేసుకుంటే కొంచెం మనకి లాంగ్ టర్మ్లో అది బాగా గుర్తుంటుంది సో ఇది ఒక మెమరీ టెక్నిక్ కింద మాత్రమే తీసుకోండి ఓకే సో ఇలాగా సంఘవి అనేది చేసుకున్నట్ట ఎస్ఏఎన్ సో తెలిసిన హీరోయిన్ పేరుతో నేను కనెక్ట్ చేశాను సంఘవి అని సో స్టార్టింగ్ జీ ఉంది కాబట్టి అది గుంటూరు అవుతుంది విశాఖపట్నం అనేది ఆ సాంగ్తో కనెక్ట్ చేసుకున్న అక్కడ షూట్ అయింది కాబట్టి దాంతో నేను కనెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇలాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ప్రకారం చూసుకుంటే జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ప్రక ప్రకారంగా లార్జెస్ట్ ఏది అంటే అనంతపూర్ అండ్ లీస్ట్ ఏదంటే శ్రీకాకుళం ఓకే సో ఇక్కడ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా అన్నాం కాబట్టి సో దీంట్లో ఏం తీసుకున్నాం జీ అనేది క్యాపిటల్ ఇది ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకున్న ఏరియాలో ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకున్నా సో సింపుల్గా నేను ఏం చేశానంటే గ్యాస్ అనే దాంతో నేను కనెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే సో గ్యాస్లో మీకు జీని జియోగ్రఫికల్ ఏరియా కింద తీసుకోండి ఏ ఫర్ అనంతపూర్ అండ్ ఎస్ ఫర్ శ్రీకాకుళం తీసుకుంటే అయిపోయింది ఓకే సో గ్యాస్ అనేది మాత్రం కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది సో ఎక్కడ కూడా మీకు జియోగ్రఫికల్ ఏరియా కనుక ఈ కీవర్డ్ కనుక వస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్యాస్ అనే కీవర్డ్తో మీరు కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది సో ఏ అనేది అనంతపూర్తో లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ అనేది మీరు శ్రీకాకుళంతో లింక్ చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సోషియో ఎకనమిక్ సర్వేలో మీరు ఈ టేబుల్ చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకేంటి ఫారెస్ట్ అన్నాం కాబట్టి నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ వైఎస్ఆర్ గారి మరణం ఓకే కాబట్టి అది మీకు ఈజీ అయిపోతుంది సో వై అనేది రాజెస్ట్ అవుతుంది అలాగే లీస్ట్ ఏదవుతుందంటే వైఎస్ఆర్లో ఎస్ఆర్ అని చెప్పాం కదా ఇది మీకు ఎస్ఆర్ అనేది శ్రీకాకుళంతో మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి సో తెలిసిన సోర్స్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ కనెక్షన్ తీసుకొస్తున్నాం ఇలాగా ఈ టేబుల్ దగ్గర మీరు అన్నీ కూడా మీరు ట్రై చేయండి సో ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ప్రతి టేబుల్ కూడా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకే ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఇంకా పెడతా ఉంటాం కాబట్టి మీకు ఈజీ అవుతుంది అండ్ మంచి మార్క్స్ కూడా మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఎవరు మీకు చెప్పరు ఇంతవరకు ఏంటంటే నార్మల్ లెక్చర్స్ కింద నేను కూడా చెప్పాను కానీ ఈసారి ఏంటంటే కొన్ని నా పర్సనల్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈసారి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ అండ్ ఈ తక్కువ కాంపిటీషన్ వల్లనే మీకు ఎక్కువ టైట్ ఫైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి మెథడ్స్ కొన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ అనేవి చాలా చాలా ప్లస్ అవుతాయి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే నెగిటివ్ మార్క్ నుంచి ఆ ఛాలెంజ్ అవుతుంది దాన్ని మీరు ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయగలరు విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ సో దట్స్ ద టెక్నిక్ అనమాట సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ తర్వాత టెక్నిక్ మాత్రమే మీరు ఎక్కువ షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే అవుట్పుట్ ఏ విధంగా రావాలి మీరు మార్క్స్ గెయిన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెక్నిక్ ఎగ్జాక్ట్గా మీకు చెప్తున్నాను ఓకే సో ఇది టోటల్ టెక్నిక్ అనమాట ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఇంకంటే ఇది కూడా మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని బేస్ చేసుకున్నా మీకు ఇదంతా కూడా ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్లో మీకు చెప్పాను ఓకే కా డిఫరెంట్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్లో కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నాయి దట్స్ అష్యూర్డ్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస